హలో ఎవ్రీవన్ మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో టెక్నిక్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ రిప్రజెంటేషన్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం అంటే మనం ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఒక మిషన్ ఇంటెలిజెంట్ చేయడం అంటే నాలెడ్జ్ బేస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం కదా ప్రీవియస్ వీడియోస్ అన్నిటిలో ఓకే మనం మా నాలెడ్జ్ బేస్లోకి డేటాని ఎలా ఎంటర్ చేస్తామని కూడా మనం చూసాం బట్ ఇప్పుడు ఆ ఎంటర్ చేసే దాంట్లో టెక్నిక్స్ ఏమి అంటే ఏ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఈజీగా ఎవాల్యుయేట్ అయ్యేకి మనకి మిషన్ అనేది ఈజీగా రీజనింగ్ ఇవ్వడానికి సో దెర్ ఆర్ సమ్ టెక్నిక్స్ ఆ టెక్నిక్స్ ఏంటో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దెర్ ఆర్ ఫోర్ వేస్ దట్ ఈస్ లాజికల్ రిప్రజెంటేషన్ సిమాంటిక్ నెట్వర్క్ ఫ్రేమ్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ రూల్స్ ఫస్ట్ వన్ లాజికల్ రిప్రజెంటేషన్ మనకి ఒక డేటాని దీంట్లోనే రిప్రజెంట్ చేయాల్సి అవసరం వస్తే సో అప్పుడు డేటా ఎలా ఉంటుందంటే దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ లాజిక్స్ విచ్ డీల్స్ విత్ ది లాజిక్ అంటే మీరు ఎగ్జాంపుల్కి అండ్ ఆపరేషన్ తీసుకోండి ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ వన్ వన్ దెన్ ఓన్లీ రిజల్టెడ్ విల్ బీ వన్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ జీరో జీరో ద రిజల్టెడ్ విల్ బీ జీరో సో దెర్ ఆర్ సమ్ లాజిక్స్ కదా సో వాటిని మనం లాజికల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటాం ఇప్పుడు ఓకే డేటా మనకి వన్ జీరోస్లో ఉండదు కదా ఎలా అంటే ఎస్ మనం డేటాని ఇట్లా లాజిక్స్లోకి మార్చాలంటే వీ హ్యావ్ సమ్ సింటాక్స్ అండ్ సిమాంటిక్స్ వాట్ ఈస్ సింటాక్స్ సింటాక్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ విచ్ డిసైడ్ హౌ వీ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ లీగల్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ ద లాజిక్ సో ఇప్పుడు మనకి ఈ సింటాక్స్లో తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మనం అడిషన్ చేస్తాము ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్లో ఎలా రాస్తాం ఏ ప్లస్ బి అని సింపుల్గా రాసేస్తాం కదా వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఇట్ మీన్స్ ది సమ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి కదా సో మనం సమ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి అనే సెంటెన్స్ని ఒక లాజిక్లో మార్చాం కదా సో దట్ ఈస్ కాల్ సింటాక్స్ సో మనం అలాగా ఉన్న డేటాలో ఉన్న సెంటెన్సెస్ అన్నింటినీ ఈ సింటాక్స్ ద్వారా లాజిక్లోకి మనం మార్చవచ్చు అండ్ సిమాంటిక్స్ సిమాంటిక్స్ అంటే రూల్స్ ఇప్పుడు మనము ప్లస్ అనే ఆపరేటర్ని ఎందుకు ఇచ్చినాం అడిషన్కి ఇచ్చాం కదా సో దట్ ఈస్ వన్ రూల్ అండ్ మైనస్ని సబ్ట్రాక్షన్కి ఇచ్చినాం సో దోస్ ఆర్ ద రూల్స్ వీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ ఈ సిమాంటిక్స్ అనేది ఆ రూల్స్ అన్నింటినీ చెప్తుంది అండ్ ఆల్సో అసైనింగ్ ఏ మీనింగ్ టు ఈచ్ సెంటెన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ మీనింగ్ అండ్ మనకి లాజికల్ రిప్రజెంటేషన్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ప్రపోజిషనల్ లాజిక్స్ అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ ప్రెడికేట్ లాజిక్స్ మనం వీటి గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ లాజికల్ రిప్రజెంటేషన్ సో ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ అంతా క్లియర్ కట్టుకుంటుంది కదా వన్ 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 అని అండ్ ఆపరేషన్లో సో దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ అంబిగ్యూటీ అంటే దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ డౌట్ ఇన్ ద రిజల్ట్ ఏంటి సో ఒక రిజల్ట్ వచ్చిందంటే అది ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ అయి ఉంటుంది అని ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది లాజికల్ రిప్రజెంటేషన్ నా కమింగ్ టు ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ లాజికల్ రిప్రజెంటేషన్ మనకి ఇక్కడ రీ రిప్రజెంటేషన్ లాజికల్గా ఉంటుంది కాబట్టి వీ కెన్ డూ లాజికల్ రీజనింగ్ కదా ఓకే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ రీజనింగ్ లాజికల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే హౌ వీ సెండ్ ద డేటా అంటే ఏ ఫామ్లో పంపించాం నాలెడ్జ్ బేస్కి అని అండ్ లాజికల్ రీజనింగ్ అంటే మనకి నాలెడ్జ్ బేస్ ఏ విధంగా ప్రాసెస్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అని ఇన్ఫరెన్స్ అనేది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ ఆల్సో లాజికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ ద బేసిస్ ఫర్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మనం అడిషన్ని ప్లస్తో అని పవర్ ఆఫ్ని టూ స్టార్స్తో అని సో దెర్ ఆర్ సమ్ వెరీ సింటాక్స్ యూ నో రైట్ సో దిస్ ఈజ్ ద వెరీ బేసిస్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అన్ని లాజిక్స్ యూజ్ చేస్తే మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ రాస్తాం కదా సో అది అండ్ నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజెస్ మనం ఒక్కోసారి దిస్ ఈజ్ వే అన్నిటికీ అన్ని సెంటెన్సెస్కి మనం లాజిక్స్ రాయలేం కదా సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఛాలెంజింగ్ వర్క్ దిస్ ఈజ్ వన్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఇప్పుడు చిన్నల అడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ అనేవి చాలా ఈజీవి సో యూ కెన్ రిప్రజెంట్ విత్ ద సింబల్స్ సో వాట్ ఇఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ వెరీ లార్జ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ మల్టిపుల్ లూప్స్ రైట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్కి మ్యాట్రిక్స్ స్పైరల్ ట్రావెర్స్ అనుకోండి అంటే మ్యాట్రిక్స్ని మనం స్పైరల్గా ట్రావెర్స్ చేయాలా అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది We have to write multiple loops, కదా సో దట్ విల్ బీ ఛాలెంజింగ్ వర్క్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ లాజికల్ రిప్రజెంటేషన్ టెక్నిక్ మే నాట్ బీ వెరీ న్యాచురల్ అండ్ ఇన్ఫరెన్స్ మే నాట్ బీ సో ఎఫిషియంట్ సో ఇందాక చెప్పుకుంది ఇప్పుడు మల్టిపుల్ లూప్స్ రాస్తే అది న్యాచురల్గా అనిపిస్తుంది కదా అంటే ఎవరి వన్ కెన్ నాట్
ఎస్పెషల్గా కొంతమంది వన్ లైన్లో రాస్తే కొంతమంది ఫైవ్ లైన్స్లో రాస్తుంటారు అలాగా సో దట్స్ ఇట్ సెకండ్ వన్ సిమాంటిక్ నెట్వర్క్ రిప్రజెంటేషన్ మనం ఈ రిప్రజెంటేషన్ని మనం ఫస్ట్ దాంట్లో అనుకున్నాం కదా దర్ ఆర్ టూ టైప్స్ అని ప్రపోజిషన్ లాజిక్ ఒకటి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ ప్రెడికేట్ లాజిక్ కదా సో మనకి సిమాంటిక్ అనేది ఈ ప్రెడికేట్ లాజిక్స్కి ఆల్టర్నేటివ్ అని చెప్పచ్చు ఓకే వాట్ ఈస్ ప్రెడికేట్ లాజిక్స్ మనం దాని గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం బట్ జస్ట్ ఫర్ డెఫినేషన్ ఏమంటే ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎ బూలియన్ బూలియన్ వ్యాల్యూ అంటే ఏదర్ ఫాల్స్ ఆర్ ట్రూ సో మనం దానికి దీన్ని ఆల్టర్నేటివ్గా వాడచ్చు సో ఈ సిమాంటిక్ నెట్వర్క్స్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఎవ్రీథింగ్ వీ విల్ రిప్రజెంట్ యాజ్ గ్రాఫికల్ నెట్వర్క్స్ సో మనకి మనకు తెలుసు కదా అంటే ఐ మీన్ మామూలుగా మనం చదవడం కన్నా గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్గా చూపిస్తే ఇట్ విల్ బి మోర్ అండర్స్టాండబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ సో ఈ గ్రాఫికల్ రిప్ నెట్వర్క్స్తో రిప్రజెంట్ చేయడం వల్ల ఇట్స్ వెరీ అండర్స్టాండబుల్ సొఫిస్టికేటెడ్ అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ దిస్ నెట్వర్క్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నోడ్స్ రిప్రజెంటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ డాక్స్ విచ్ డిస్క్రైబ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ నోడ్ విత్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఫస్ట్ దేర్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్ సపోజ్ మ్యామల్ అనుకోండి మ్యామల్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ కదా సో దానికి మనం ఏముంటాయి క్యాట్స్ ఉంటాయి హ్యూమన్స్ ఉంటారు సో వాటన్నిటికీ రిలేటెడ్గా ఐ మీన్ దెర్ ఈజ్ ఆర్క్ ఆన్ సింబల్ లైక్ దిస్ ఐ విల్ డ్రా దెర్ ఈజ్ మ్యామల్ రైట్ సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ కమ్ లైక్ దిస్ ఫర్ హ్యూమన్ ఆల్సో సో లైక్ దిస్ ఇట్లా మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది ఒకదానిది ఒకటికి రిలేట్ అయి ఉంటాయి సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సిమాంటిక్ రిప్రజెంటేషన్ కెన్ కేటగరైజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ అండ్ కెన్ ఆల్సో లింక్ దోస్ ఆబ్జెక్ట్స్ సిమాంటిక్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ కెన్ బీ ఈజీలీ ఎక్స్టెండెడ్ ఎస్ మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు హ్యూమన్ మ్యామల్ అని మనం ఇక్కడ కేటగరైజ్ చేసినట్టే కదా సో మనం కెన్ ఈజీలీ కేటగరైజ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ మనం కొత్త వచ్చినా కూడా వీ కెన్ ఈజీలీ యాడ్ ఎందుకంటే మనం జస్ట్ ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేయడమే కదా సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు యాడ్ ఎనీ న్యూ న్యూ థింగ్స్ ఐ మీన్ న్యూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే దీస్ ఆర్ మెయిన్లీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఈజీ రిలేషన్షిప్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూస్తే ఏమి మ్యాన్ ఈజ్ ఏ మ్యామల్ కదా సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ రిలేషన్షిప్ వాట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్ హ్యూమన్ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ అనిమల్ కదా సో లైక్ దట్ సో మనకి గ్రాఫికల్ అంటేనే మనకి యూ హ్యావ్ టూ టైప్స్ దట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్ అగ్రిగేషన్ అని చెప్పచ్చు ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ ఈజ్ అగ్రిగేషన్ ఓకే అగ్రిగేషన్ అండ్ ఈజ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సిమెంట్ ఇంటర్ మేము ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా సిన్స్ ఇట్ ఈస్ గ్రాఫికలీ రిప్రజెంటెడ్ సో ఎవ్రీ వన్ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ సో ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ కన్వే మీనింగ్ ఇన్ ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ మేనర్ దోస్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ సింపుల్ అండ్ ఈజీలీ అండర్స్టాండబుల్ ఎస్ ఎవ్రీ దీస్ ఆల్ త్రీ పాయింట్స్ ఆర్ జస్ట్ విచ్ ఆర్ సొఫెస్టికేటెడ్ ఐ మీన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ అని నౌ డ్రాబ్యాక్స్ ఇన్ సిమాంటిక్ రిప్రజెంటేషన్ వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ మనకి ఎందుకంటే మనము అంత గ్రాఫికల్గా చేస్తుంటాం కాబట్టి మనం దాన్ని కూడా మళ్ళీ లాజిక్స్లోకి తీసుకొని అంత కంప్యూటేషనల్ చేయాలి కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ రన్ టైమ్ అండ్ ఈవెన్ మనకి అది లార్జ్ సైజ్ అయితే కొన్నిసార్లు స్ట్రక్ అయ్యే అవకాశం కూడా చాలా ఉంటుంది అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు డ్రా సచ్ ఏ లార్జ్ సిమాంటిక్ నెట్వర్క్స్ చిన్న వైద్యకి ఇస్తాం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లార్జ్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా మెనీ ఆక్స్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ వెరీ లార్జ్ నెట్వర్క్స్ అండ్ ఇప్పుడు మనం అన్నీ గ్రూపింగ్గా రాసే మనకి కుదరదు అంటే ఇవన్నీ మ్యామల్ టైపే అని చెప్పకుండా మనం ఇండివిజువల్గా దిస్ ఈజ్ మ్యామల్ దిస్ ఈజ్ మ్యామల్ క్యాట్స్ ఆర్ మ్యామల్ హ్యూమన్స్ ఆర్ మ్యామల్ అని రాయాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ మ్యామల్స్ అని మనం ఫర్ ఆల్ అని చెప్పలేం ఫర్ సమ్ అని చెప్పలేం సో మనకి వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఈక్వాలెంట్ క్వాంటిఫై ఫర్ దీస్ అండ్ ఇట్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్ ఫర్ ద లింక్ నేమ్స్ సమ్టైమ్స్ వీ గివ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ ఫర్ ద అసోసియేషన్ రైట్ సో దెర్ ఈస్ నో స్టాండర్డ్ ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అని చెప్పడానికి కొన్ని లేవు అండ్ ఇట్ ఈస్ టైప్ ఆఫ్ అని చెప్పడానికి సో దెర్ ఆర్ నో స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్ ఫర్ ద లింక్ అంటే వాట్ ఈస్ ద లింక్ ఈజ్ ఇట్ పార్ట్ ఆ
అది ఎందుకు ఒక రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం ఇందాక చూసాం కదా సిమాంటిక్లో ఒక మ్యా ఒక క్యాట్ తీసుకోండి ఇట్ ఈస్ ఏ మ్యామ్మెల్ అని మనకు చూస్తే తెలిసిపోతుంది యాక్చువల్గా ఈ ఫ్రేమ్స్ అనేది మనకి సిమాంటిక్ నెట్వర్క్ నుంచి తీసుకున్నవి డిరైవ్ చేసినవి సో మనము కానీ ఇక్కడ ఇప్పుడు దీన్నే ఒక ఫ్రేమ్ రిప్రజెంటేషన్గా ఇంకో రిప్రజెంటేషన్ ఇప్పుడు ఇంకో రిప్రజెంటేషన్గా చెప్తున్నాం బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ ద సిమాంటిక్ నెట్వర్క్ ఎందుకంటే దర్ ఈస్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ అబౌట్ ది వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఇట్స్ ఫ్రేమ్ మనం దాన్ని ఏమంటామంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్లాట్స్ మనకి మీ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చినని తెలుస్తుంది మీకు సో లైక్ దిస్ మనం ఇప్పుడు ఇన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఏమి ఇంతకి ఇది ఒక పర్సన్ గురించి కదా వీ హ్యావ్ స్లాట్స్ నేమ్ అనేది ఒక స్లాటు అలెక్సా అనేది వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ దే ఆర్ కాల్డ్ ఫేసెట్స్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఫ్రేమ్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ వీ కెన్ సీ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ ద డే డేటా స్ట్రక్చర్ దానికి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి దెర్ ఈజ్ ఇంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ స్ట్రింగ్ సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్ స్ట్రక్చర్స్ కదా సో యూ కెన్ హ్యావ్ ఐ మీన్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఏ డేటా స్ట్రక్చర్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ కంటైనింగ్ ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఏ డేటా స్ట్రక్చర్ విచ్ డివైడ్స్ నాలెడ్జ్ ఇన్ టు సబ్ స్ట్రక్చర్స్ బై రిప్రజెంటింగ్ స్టీరియో టైప్ సిచ్యువేషన్స్ సో ఎందుకంటే మనకి సబ్ స్ట్రక్చర్స్ చెప్తున్నారు కదా నేమ్ అనేది ఒక సబ్ స్ట్రక్చర్ ఏజ్ ఆక్యుపేషన్ సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రేమ్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఈజియర్ బై గ్రూపింగ్ ద రిలేటెడ్ డేటా సో వీ కెన్ ఈజీలీ చెప్పొచ్చు కదా మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసే ఏజ్ అని మామూలుగా పేరాలాగ్ రాయడం కన్నా ఇట్లా ఫ్రేమ్స్లో పెట్టుకుంటే వీ కెన్ ఈజీలీ యాక్సెస్ ఆల్సో అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఎందుకంటే కొత్తగా యాడ్ చేయొచ్చు ఉన్నవి డెలీట్ చేయొచ్చు మన డేటా బేసిస్ అన్నీ చూస్తుంటాం కదా ఎలా యాడ్ చేయాలో అని సో లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు యాడ్ న్యూ ఈజీ టు సెర్చ్ ఫర్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ విజువలైజ్ ఓకే దీస్ ఆర్ ఆల్ ది అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ ఫ్రేమ్ సిస్టమ్ ఇన్ఫరెన్స్ మెకానిజం ఈజ్ నాట్ ఈజీలీ ప్రాసెస్డ్ మనం ఇప్పుడు ఒకటి ఇన్ఫరెన్స్ తీయాలి అంటే ఐ మీన్ ఒక కంక్లూజన్ తీయాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ ఎందుకంటే వీ నీడ్ టు చెక్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ కదా మనకి సింగిల్ ఫ్రేమ్ అని చెప్పలేం కదా సో దాట్స్ వై అండ్ ఇన్ఫరెన్స్ మెకానిజం కెన్ నాట్ బి స్మూత్లీ ప్రొసీడ్ బై ఫ్రేమ్ రిప్రజెంటేషన్ మనకు ఆల్సో మనకి ఇన్ఫరెన్స్ ఎప్పుడు ఈజీ అవుతుంది వే దెర్ ఈజ్ ఏ లాజిక్ ఉన్నప్పుడు కదా సో మనకి ఇక్కడ ఫ్రేమ్స్ ఉండడం వల్ల ఇన్ఫరెన్స్ కూడా ఈజీ అవ్వదు ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ ఫ్రేమ్ రిప్రజెంటేషన్ హ్యాజ్ ఎ మచ్ జనరలైజ్డ్ అప్రోచ్ ఓకే యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఇట్ హ్యాస్ జనరలైజ్డ్ అప్రోచ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ సారీ ఓకే దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రేమ్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ దట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ రూల్స్ సో యూ కెన్ యూజ్ రైట్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టు దట్ ఈస్ కండిషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద యాక్షన్ ఫర్ దట్ కండిషన్ ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్కి ఇఫ్ ద వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఇఫ్ టూ ఇఫ్ సమ్ నంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై టూ దెన్ ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ నంబర్ రైట్ సో దెర్ ఈస్ సమ్ కండిషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద యాక్షన్ వీ నీ టు డన్ ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ అనేది ఇది చెప్తుంది ప్రొడక్షన్ రూల్స్ అనేది సో ఈజీ కదా ఎందుకంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మనం ఏది ప్రాసెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ కండిషన్ చెకింగ్ మాత్రం ఉంటుంది చెకింగ్ అయితే ఇంకా వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్ ఇన్ దట్ కండిషన్ వీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ దట్ సో ఇట్ కన్సిస్ట్ మెయిన్లీ ఆఫ్ త్రీ పార్ట్స్ దట్ ఈస్ సెట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ రూల్స్ వర్కింగ్ మెమరీ అండ్ రికగ్నైజ్ ఎగ్జాక్ట్ సైకిల్ ఓకే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ది సెట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ రూల్స్ వీ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ది ప్రొడక్షన్ ఐ మీన్ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఇఫ్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ జీరో గ్రేటర్ దాన్ టూ వీ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద రూల్స్ అండ్ దిస్ నాలెడ్జ్ బేస్ విల్ చెక్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎప్పుడైతే మనకు ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది అనుకోండి ఆ సాటిస్ఫైన్లో ఆ సా కండిషన్లో ఉండే ఉండే రూల్ని పర్ఫామ్ చేయడమే ఈ రికగ్నైజ్ యాక్ట్ సైకిల్ and what is this working memory the
ఎందుకంటే కొత్త యాడ్ చేయొచ్చు యూ కెన్ డిలీట్ కండిషన్ యాడ్ కండిషన్ యూ కెన్ యాడ్ యాక్షన్స్ లైక్ దట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఫర్ దిస్ ప్రొడక్షన్ రూల్ సిస్టమ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిబిట్ ఎనీ లర్నింగ్ క్యాపబిలిటీస్ యాజ్ ఇట్ డస్ నాట్ స్టోర్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఈస్ ఇట్ సీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ టూ పార్ట్స్ రైట్ కండిషన్ పార్ట్ అండ్ యాక్షన్ పార్ట్ సో ఒకవేళ మనం పర్ఫామ్ చేసిన ఇట్ విల్ స్టో ఇట్ వాంట్ స్టోర్ ఏం పర్ఫామ్ చేసింది అని సో దెర్ ఈజ్ నో యూజ్ ఫర్ ద లర్నింగ్ ఎందుకంటే అప్పుడు చేసి అప్పుడే మర్చిపోతుంది ఇట్ వాంట్ రికగ్నైజ్ అండ్ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ మెనీ రూల్స్ మై బీ యాక్టివ్ హెన్స్ రూల్ బేస్డ్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఇనఫిషియంట్ మనం ఒక కండిషన్ చెక్ చేసేటప్పుడు చాలా కండిషన్సే మనం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా సో మనము మనం ఒకదాన్ని వదిలేసేకలేదు కదా అన్నిటినీ చెక్ చేయాలా సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎఫిషియంట్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ దీస్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ది నాలెడ్జ్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ విల్ సీ మోర్ టాపిక్స్ ఇన్ లెటర్ వీడియోస్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్